Vamos a ver cómo se trabaja con estos tubos de plástico. Estos en concreto son de plástico y también tienen aluminio dentro. Entonces a estos les llamamos multicapa, aunque puede ser que en otros lugares les llamen de otra manera, por alguna marca comercial seguramente, ¿no? Entonces estos son aluminio, son PEX, aluminio y PEX, o PEX, aluminio y PER, normalmente. Vienen así en rollos, lo normal suele ser comprarlos en rollos de 100 metros. Aunque en algunos sitios venden rollos más pequeños, de 50 metros o puede que menos. ¿Vale? Entonces, claro, lo cómodo que tiene esto es que te llevas 100 metros, te los llevas muy sencillo, ¿no? Muy fácil de llevar. Y claro, diferente al cobre, porque esto lo puedes llevar en el maletero de un coche. Y el cobre, 100 metros de cobre, tienes que llevarlos en una furgoneta, ¿no? Y pesa mucho. Y también en la obra es muy probable que desaparezca el cobre, pero es poco probable que desaparezca el plástico, porque el plástico al peso no vale nada, ¿no? Entonces por eso, por la rapidez, por la comodidad, por la forma de transportarlo, pues se utiliza cada vez más el plástico. Este también es multicapa, ¿eh? aunque este otro color, eso depende también del fabricante, ¿no? Este, igual que los otros, tienen aluminio en el interior para hacerlos más fuertes, ¿no? De esa forma también se puede moldear con... Bueno, necesitaríamos muelles para hacerles unas formas muy cerradas. Pero claro, tenemos piezas de todas clases. Si queremos hacer una curva de 90 grados, pues tenemos piezas para hacer curvas de 90 cerradas, ¿no? Aunque se puede moldear un poco hasta cierto punto con la mano. Y si no, con muelles interiores o exteriores. Entonces, todos estos tubos tienen esa capa de aluminio dentro, ¿eh? que los hace un poquito más fuertes, ¿vale? Y la capa de PEX también, ¿vale? Aquí se ve el aluminio y la capa interior del tubo PEX, ¿vale? El tubo PEX es este, es solamente plástico. Este tubo es el que hay aquí dentro y entonces el multicapa está más reforzado por lo tanto pues aguanta mejor los golpes y aguanta mejor o aguanta más presión ¿no? este PEX también se utiliza en viviendas mucho claro porque la presión que tiene una vivienda este tubo la soporta de sobra ¿no? y este multicapa soporta un poco más de presión ¿vale? Y es un poco más duro también. Este es transparente. Entonces, si, si es un lugar en donde se va a ver el interior, pues al final este se ve sucio por el interior. Y este no, claro. Este se conserva siempre con el mismo color que tiene en el exterior. ¿no? Bueno, pues este, por ejemplo, a ver. Mira, ves aquí. Pex. Y te dice aquí. Eso hay que mirarlo, en cada fabricante puede ser diferente, ¿no? Hay que mirar los bares, la presión que resiste como máximo. Para viviendas son todos, porque en una vivienda, como decíamos el otro día, puede haber un bar, dos, tres, ya empieza a ser raro, ¿no? Pero aquí podemos mirar la presión, 19 bares a 20 grados. Cada uno puede ser diferente o tiene, puede tener unas características distintas en cuanto a la presión que resiste, ¿no? Pero bueno, están hechos todos, claro, para presiones normales de viviendas, ¿no? Entonces, se trabajan de forma diferente, normalmente, ¿vale? Es, hay varias formas de trabajar estos tubos de plástico, o este mixto, que es el multicapa que tiene también aluminio, ¿no? Entonces, en algunos fabricantes, solo algunos, su tubo de PEX y su tubo de multicapa se puede trabajar con los mismos accesorios pero aquí el problema es que si compras una marca debes utilizar los accesorios de esa marca para tener garantía si compras el tubo de una marca y compras los accesorios de otra marca pues entre sí no están hechos para que 
para que duren o para que casen perfectos, ¿no? Entonces no tienes ni la garantía del accesorio ni la garantía del tubo, ¿vale? No es como en el cobre, que en el cobre como todos los cobres tienen el mismo diámetro, el mismo material, todo es compatible, da igual que compres cobre en cualquier lugar, al final lo sueldas y casan perfectos, pero aquí no, en el plástico este tienes que comprar los accesorios del mismo fabricante que has comprado el tubo, ¿vale? Si no, puede ser que tengas alguna fuga, puede ser que no, pero como no lo sabemos y no hay garantía, siempre hay que tener en cuenta que si compras una marca de tubo, compras los accesorios de, ese, de esa marca de tubo, ¿vale? Y luego hay que mirar esto también, esta marca por ejemplo, pues sí que permite que sus accesorios se puedan prensar igualmente con multicapa que con PEX, en este caso, de esta marca, pero no es lo habitual, normalmente muchas marcas tienen accesorios exclusivos para el multicapa y accesorios exclusivos para el PEX y no se pueden prensar los tubos de PEX con accesorios de multicapa a no ser que esa marca y modelo te lo garantice ¿vale? es un poco lioso eso al principio pero hay que tenerlo muy claro para comprar siempre un sistema que entre sí case perfecto y entre sí digamos que esté homologado y esté garantizado ¿no? porque si no puede ser que hayan fugas y no cubre la garantía porque estás mezclando marcas y modelos distintos ¿vale? entonces aquí nosotros el multicapa en este caso estamos viendo que se está trabajando con accesorios que no precisan ninguna herramienta especial ¿no? digamos que con la mano y bueno y algo para apretar se metería ahí se presiona hasta el final y ya ahí se apretaría ¿no? con ese anillo y esto es desmontable se podría volver a quitar ¿vale? con estas piezas luego si queremos trabajar con el multicapa sin herramientas especiales bueno especiales siempre hay alguna herramienta especial pero por ejemplo vamos a ver este tubo aquí tenemos tres tamaños 16 20 y 25 esos son los habituales para una vivienda no sería lo normal 16 el más pequeño 20 y 25 que más o menos son como los equivalentes a estos tamaños de 15 18 y 22 de cobre las paredes de multicapa son un poquito más gruesas ¿eh? más o menos son similares a entonces, la forma de trabajar el multicapa. El multicapa se corta con tijeras especiales. Lo que queremos es conservar la circunferencia perfecta. Entonces, buscamos un sitio que no esté doblado, que no esté curvado. Lo enderezamos y ahí es donde cortamos. Cuando tenemos eso enderezado, sin marcas, sin nada que lo haya abollado, pues cortamos se puede cortar con tijeras de este tipo también hay otras otras formas de cortarlo que es con esto y siempre intentando que sea un corte lo más perfecto posible ¿no? que se mantenga la circunferencia perfecta para eso también usamos estas herramientas que son calibradores para mantener el interior del diámetro y escariadores o biseladores que biselan, que igualan y que quitan el resto de material para dejarlo liso y preparado para meterlo en la pieza. Aquí se ha quedado eso limpio y ahora se ha quedado preparado y biselado para que lo podamos meter en la pieza en esta que hemos utilizado antes por ejemplo o en esta que vamos a utilizar ahora esta igual que la de antes sin herramientas especiales ¿vale? con este anillo se apretará y si lo tenemos todo bien preparado y biselado, calibrado, etcétera esto entra perfecto ¿eh? ahí hasta el final 
todo lo que pueda entrar y ya cerrar terminar de apretar con alguna llave ¿No? bueno, terminaríamos de apretar ahí con alguna llave del todo y ahí ya pues se puede trabajar ya normal, se puede roscar cualquier cosa ¿no? pues un grifo o como decíamos el otro día continuar con cobre si queremos ¿no? ¿Vale? lo mismo también accesorios de esta clase hay de todas de todos hay tés hay codos hay entronques machos hembras hay de todo reducciones vale eso si queremos trabajar así digamos sin herramientas especiales bueno si queremos también está la posibilidad esto es interesante porque no necesitas máquinas especiales ni máquinas caras trabajas con las manos y con alguna pequeña herramienta normal para apretar y si te equivocas o necesitas puedes desmontar y volver a utilizar el accesorio ¿Eh? o sea que esto está interesante ¿eh? vale si esto no se ha dañado y las juntas están bien que es lo normal pues esto se puede volver a utilizar para ese mismo tubo o para otro no hay nada que se deteriore vale o sea que esto es una forma rápida, barata también de manejar el multicapa y luego la otra forma sería utilizar accesorios de estos de prensa ¿vale? estos accesorios también son similares porque tienen también esas juntas tóricas las mismas que tiene esto ¿no? muy parecido ¿vale? entonces estos accesorios se montan eso, una vez se ha cortado, lo mismo se escaría. Vamos a hacerlo ahora diferente. Vamos a hacerlo ahora con la máquina. Vale, ya se ha quedado limpio, se ha quedado perfecto. Pues entonces ya se puede poner el accesorio. El accesorio tiene ahí una pequeña ventana, un agujero, eso lo tienen todas las marcas, y es para que te des cuenta de que has llegado con el tubo hasta el final. ¿Vale? Luego, aquí vamos a trabajar ahora con esta máquina que es manual. ¿Vale? la hay eléctrica también con batería entonces aquí vemos una cosa que también es importante que es que tiene un perfil u vale el dibujo que tienen estas estas piezas es de tipo u las mordazas las hay de muchos tipos de tipo u rf en fin m en fin hay muchas pues lo mismo también, otra pequeña cosa que es importante y que hay que tener en cuenta. El accesorio que tú compras, debes averiguar con qué prensa está pensado que se pueda apretar para garantizar que queda bien. El más habitual suele ser el U, pero claro, hay que mirarlo, ¿eh? Hay que mirar aquí cuál es el que han escrito o llamar a la fábrica para preguntarlo o mirar en el catálogo ahí pone una U ¿eh? algunos se pueden prensar con varios tipos de perfil ¿eh? el más habitual es el U pero hay algunos que se prensan con otro tipo de perfil ¿eh? con otro tipo de mordaza entonces aquí tendríamos que poner la mordaza y ajustarla al tope del plástico y cerrar Ahí ajustar al tope del plástico y ya cerrar hasta el final, hasta el final y volver a abrir. Ya está, ¿vale? Esta es la mordaza de tipo U, ha dejado el dibujo típico del U. Esto ya no se puede recuperar, ¿eh? con, bueno, con precisión quirúrgica, igual se podría cortar el castillo este metálico y añadir otro 
pero un poco complicado, ¿eh? ¿Vale? Entonces, esto ya está sellado, ¿no? Si se trata de un codo como esto, pues sí que permite moverlo un poco, un poquito, ¿eh? Estas piezas son más baratas que estas, pero claro, requieren de máquina. Y la máquina manual, pues depende de la marca y el modelo, puede ser varios cientos de euros, unos pocos cientos. Y la máquina eléctrica, mil, mil y pico. Claro que son rápidas, ¿no? También hay que valorar eso. Si vas a utilizarlo mucho, pues quizá te conviene este método. Si vas a utilizarlo eventualmente, muy poco, o para según qué cosa, pues igual con esto tienes la solución. ¿Vale? Y luego está el otro sistema, el push it, este que decíamos el otro día, que es el sistema que utilizamos con la mano, sencillo. Que era ese que hacíamos así, simplemente lo metíamos y hasta el final, ¿no? Hasta que hiciera clac. ¿Vale? Y este no, no se puede recuperar. ¿Vale? Sí que se puede mover, pero no se puede volver a utilizar ni sacar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay distintas formas de trabajar con el multicapa. ¿eh? Una, dos y tres. ¿Vale? Estas son las, las formas típicas para trabajar con un multicapa con herramienta especial de prensa o sin nada con la mano ni siquiera utilizas llave inglesa ni nada para apretar o esta que si sí, utilizas llave inglesa o llave para apretar no pero bueno claro estas dos son muy cómodas y para un recurso para una pequeña reforma o una pequeña intervención pues algo así puede ir muy bien vale eso respecto al multicapa ahora respecto al, al PEX ¿no? si tenemos que trabajar con el PEX pues hay varios sistemas también ¿eh? como hemos visto aquí también este fabricante te permite utilizar esos accesorios para su PEX o estos ¿no? estos accesorios te sirven para prensar su multicapa o su PEX pero si ya pongo el multicapa o el PEX de otra marca, ya no hay garantía, ¿vale? Entonces, algunos de estos sistemas te lo garantizan. Si tienes una fuga, lo has prensado con la prensa adecuada, has utilizado sus accesorios y su tubo y todo está bien, te pagan la, el estropicio que se haya hecho en el piso, te lo pagan. Pero en cuanto vean que has prensado con una prensa equivocada o has mezclado accesorios de una marca con tubo de otra marca, entonces ya no, claro. ¿Vale? Sí. Ya no hay garantía Bueno, pues aquí lo mismo Tendríamos que buscar Que sea el corte perfecto Aquí no estaría bien, ¿no? Habría que buscar que sea un corte A escuadra ahí, Perfecto de 90 grados ¿No? Y bueno, una de las formas sería lo mismo con, el, con la prensa Si es el mismo tubo y la misma marca, modelo Y todo está homologado Otra forma sería De, de este tipo y otra forma que es muy, muy popular, que está muy extendida, es poner estos accesorios, ¿vale? Entonces, para eso se necesitan anillos, que pueden ser anillos de color azul o rojo, es lo normal. Solamente para distinguir que estás trabajando con tubo para agua caliente y con tubo para agua fría, pero es el mismo tubo y son los mismos accesorios, todo igual. Entonces, esto se metería ahí dentro. Para meterlo ahí dentro, primero hay que expandirlo. Entonces utilizamos esta expandidora manual, también hay una eléctrica con batería. Vamos a usar esta manual. Entonces, lo que haríamos sería meter esto aquí y cerrar, volver a abrir y mover un poco el anillo para que las estrías coincidan en otro sitio y con las menores expansiones posibles para este tamaño tres expansiones está muy bien si lo, 
expandes demasiado o demasiado tiempo la goma se deteriora y ya no cierra con fuerza entonces esto ya estaría listo vale se puede mover también un poco y ya está se queda se queda de esa forma este sí que si se quisiera recuperar sí que se puede destruyendo el anillo ¿eh? destruyendo el anillo se podría recuperar lo que es la pieza habría que cortar otra vez el tubo pero se podría recuperar con cuidado se corta ahí con cuidado de no dañar la pieza de abajo esto como está recién puesto todavía no se ha cerrado del todo está un poco flojo no se ha dañado si lleva ya tiempo puesto se habrá cerrado con mucha fuerza habrá que calentarlo un poco ¿no? para quitarlo entonces la pieza sí la puedo volver a usar porque no la he dañado lo que no puedo volver a usar es el tubo porque se ha quedado deformado pues entonces lo corto de nuevo y le vuelvo a poner otro anillo meto el anillo que ahora los hacen con un tope para que no se metan hacia abajo y la misma historia lo que intento es abrirlo pocas veces para que mantenga la elasticidad y no, y no la pierda y no se deforme abrir cerrar mover un poco abrir cerrar mover un poco abrir cerrar y poner vale ya está este es el sistema bueno es un sistema de una marca ¿eh? como hemos dicho antes otras marcas pueden tener otros sistemas para su pex ¿vale? este es como muy popular se está muy extendido de piezas de este tipo las hay de, de latón o las hay de plástico de polisulfona estas son las que más se están utilizando ahora porque así todo es igual todo es plástico todo tiene el mismo coeficiente de dilatación estas son robustas si te pasas apretando se pueden romper claro no y si no si desconfías pues puedes poner de estas de metal vale estas estos tubos por esto que decimos de que se transportan fácil son baratos lo que son los tubos los accesorios son caros ¿eh? pero se instala rápido no utiliza fuego que eso también es una ventaja ¿no? para no provocar ningún daño ningún incendio y en algunos casos como en estos pues se pueden recuperar algunas piezas y volver a utilizar o te permite algo que no te permite el cobre una vez está instalado ¿no? te permite un poquito de movilidad ¿no? que eso también te da rapidez porque no tienes que hacer un cálculo exacto de hacia dónde quieres que se quede ¿no? ¿Vale? hay más materiales plásticos que iremos viendo pero bueno estos son los como los que están usándose los últimos años ¿no? los más populares ¿Vale? todos estos materiales vienen embalados vienen en, en fundas en bolsas de plástico claro para que no se llenen de tierra en la obra ni se llenen de polvo ni de piedras ni de suciedad eso es importante también claro porque en cuanto se meta algo de suciedad ya puede haber una fuga entonces pues no los abrimos hasta que no los vamos a instalar ¿Vale?